di Madam Cheng yang lokasinya berada di Jalan Darmo Permai, Surabaya. Di sini gue udah sejanjian sama Mas Hendra yang memiliki mobil VW Golf GTI yang keren banget. Only on Black Auto. sama Mas Hendra, pemilik dari VW Golf GTI yang keren banget di belakang gue. Hey Mas Hendra. Halo. Apa kabar? Baik. Oke Mas, gue mau nanya-nanya nih. Ini tahun berapa sih mobilnya? Uh, 2008. Ini konsepnya si uh, slipper dan stands. Mobil kelihatan seperti standar dari pabrikan begitu. Stands itu berarti mobilnya bisa ceper habis gitu. Terus yang udah kena rombak apa aja nih? Uh, hampir semua bagian sudah kita rombak mulai mesin sampai kaki-kaki. Interior juga gitu. Yang pasti remnya dulu kita perbesar supaya lebih pakem juga kaki-kakinya untuk handlingnya supaya lebih bagus gitu. Nah untuk spare part ini dapetnya biasanya dari mana sih barangnya? Kebanyakan saya dapetin dari Amerika gitu ya. Pernah ikutan kontes modifikasi atau balap-balap gitu gak sih? Dan apa aja prestasi yang pernah lo dapetin? Uh, pernah beberapa kali. Uh, beruntung gitu. saya dapat bisa best VW. Iya. Untuk dapat gelar best VW tadi itu di event apa tuh mas? Uh, waktu itu kontes jarum black di Gramedia dan juga ada kontes hot import night. Nah bagi-bagi tips dong mas Hendra buat viewers yang juga hobi VW golf kayak lo. Uh, iya, uh, berhubung ini mobil performa tinggi, oktan bensinnya juga harus tinggi. Dan kedua uh, untuk pengecekan oli untuk memastikan kalau kondisi fit. Diingat-ingat nih viewers, jadi biar mobilnya makin keren lagi ya Mas Hendra pastinya. Oke thank you banget Mas Hendra udah boleh ngobrol-ngobrol. <laughs> Semoga ini mobilnya tambah keren lagi dan tentunya dapat prestasi ke depannya ya. Makasih. And remember, get hype with Black e News. Golf GTI di Black Auto tadi Keren banget kan? Ya iyalah Kok gak keren masa gue tampilin di Black Trip Dan sekarang untuk menutup Episode Black Trip gue di Surabaya Gue pengen ngajakin lo buat Ngeksplor tempat yang ada di Jalan Sumatera Surabaya yang keren banget Pastinya konsepnya. Mau lihat kayak apa? Langsung aja kita masuk ke Domicil Kitchen and Lounge <tik> Ini untuk jadi penutup rangkaian jalan-jalan black trip gue di Surabaya Karena tempat ini memiliki look yang amazing Dan juga rekomendasi makanan di Surabaya yang oke okay banget Ambience yang ditampilkan di sini adalah kontemporer yet classy Ditambah dengan warna-warna pastel yang dominan di bagian interiornya Bukan cuma area indoor yang menarik, tapi outdoornya juga Kalau misalnya pengen nongkrok dengan suasana yang casual dan juga comfy Bicara soal rasa, Domesel memilih Western and Eastern Fusion Dining sebagai menu andalannya. Jam operasional yang berawal dari jam 11 siang sampai jam 1 malam membuat lo bisa menikmati brunch, dinner, dan juga koktail pada saat late night. Dan sekarang kayaknya udah saatnya nih untuk gue dinner. Let's go! Dinner time, gue udah mesen makanan yang enak-enak banget, jadi gue mau langsung cobain ya. Jadi yang pertama gue pengen cobain dari appetizer. Di sini ada VASOP prawn and sea scallop. Ada prawn, terus di dalamnya ada sea scallop and also the veggies with salsa sauce. Hmm. The prawn is really fresh, it's crunchy. Dan tomato salsanya ngebuat rasanya semakin fresh lagi, so it's really amazing. And now I wanna try the main course. It's black ink fettuccine seafood white trip. Jadi kenapa ini warna yang hitam? Karena dicampur sama squid ink. Ooh. Mm. 
white creamnya light banget, so it's really really good. Dan di sini dikasih juga ada tuna, prawn, ada kerangnya dan juga ada squid. I love it. Next up, I wanna try the second main bread. We've got smoky crop butt beef rib. Look at the ribs, viewers. It's really big. So we've got mushroom sauce here and also mozzarella corn croquette. Jadi viewers yang namanya ribs itu memang ternyata cocok banget sama barbecue sauce. So, ini emang clever banget. Barbecue sauce dicampur sama beef ribs and then the croquette itself is really really nice. And now, I want to try the drink. We have mandarin blue. You can see the mandarin orange inside. It's really really cute. It's a really yummy mocktail. And now, let's try the dessert. We've got Mango Pudding Trilogy. Kenapa disebut Trilogy? Karena di sini dikasih tiga macam mango pudding. Wow. Mm. Jadi wah coklatnya crunchy, dan di dalamnya puding mangonya lembut. So it's really blend. Right. Oke, okay, main course udah, appetizer udah, minum udah, dessert udah, lengkap sudah dinner gue malam ini. Tapi gue pengen cobain juga koktailnya di Domesel. Katanya sih enak juga. Jadi langsung aja kita cobain koktail yuk. Namanya Virgin Martini Strawberry and it's really really fresh. Alright viewers, selesai juga akhirnya black trip gue di Surabaya. Dan abis ini gue masih akan melanjutkan perjalanan gue ke kota selanjutnya yaitu Malang. Jadi kalau misalnya lo nggak mau ketinggalan episode black trip, lo bisa langsung cek di www.blackexperience.com. And remember, get hype with Black News. <laughs>